えあのー、ご紹介たまりました、法政大学の下戸前でございます。Well, thank you very much for that kind introduction. I'm、uh, Shimoto Mai of、uh, Hosei University. あの昨日、モスクワから戻ってきて、えー、東京とモスクワの温度差がまだ、えー、15度ぐらいありますので、えー、風邪をひいてしまいまして、お聞き苦しいかと思いますが、よろしくお願いします。Uh, I returned from Moscow yesterday.、Uh, the temperature difference still, re still remains about 15 degrees Celsius,、uh, for which I have、uh, caught a cold, and I hope uh, uh, you will forgive me for a rather raspy voice. The video was made in English, and the video was made in English, and the video was made in あるいは少し混乱するかも分かりませんが、よろしくお願いいたします。でご案内のとおり、この3月4日の大統領選挙で、プーチン氏が大統領復帰が決まったわけであります。I've prepared my PowerPoint material in English, although I'll be speaking in Japanese, and I hope I won't be causing any confusion. But now, as you already know, with the March the 4th presidential election, Mr. Putin's return as president was cemented. まあ、あの、私は日本政治の専門家ではございませんので、日露関係を議論するときに、まあ、ロシアから見たとき、あるいは私歴史家でもありますので、このコールドワーヒストリーという文脈との関連で、まあ、あの整理させていただくというわけで
a revival of uh, uh, civic society. Uh, and uh, uh, the also, uh, the, the, so as you can see from that, uh, there has been a rising movement amongst the uh, amongst anti-Putin people, uh, calling for Russia without uh, Putin. Uh, so uh, the uh, and people have also uh, cited a famous uh, old film titled uh, Moscow Does Not uh, Believe in Tears. Uh, and uh, so there are now citizens who uh, keep the distance uh, from uh, Putin's uh, victory. Uh, we, you, you do see this sort of uh, uh, civic movement, anti-Putin movement. ま、従いましてあの、この前半をですね、この今のロシアの内政、特にプーチン氏勝利後の ロシアのま、可能なシナリオっていうのはどういうものなのか。uh, what sort of uh, scenarios uh, we might uh, envisage for Russia uh, in, uh, in the, these days after uh, Putin's victory, uh, return to the presidency, uh, and especially after uh, post-Putin victory, uh, and um, uh, you know, consider why Putin has returned to the presidency and so on. And in the latter half, I uh, would like to look at his foreign policy uh, and uh, see where the Japan Russia relations uh, may be placed in that foreign policy. この新しい大統領にメドベージョフという若い この2010年ぐらいまでにプーチン氏に対してメドベージェフ氏のある種の大人みとでも言うべきものがまあ支え掛れるようになったわけであります。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
in any case, um, people surrounding uh, the two figures, academics and intellectuals, uh, began to stress uh, political modernization under uh, Medvedev. Uh, and as you know, uh, the, the debate between the two uh, groups uh, or the uh, different groups uh, rooting for me, each personality uh, also uh, uh, began to uh, become visible on the international scene as well. え、それを置いといてですね、8月末ぐらいまでに、え、プーチン氏の方で、え、この大統領選挙に出るという密かな決定がなされ、それが1月後の9月24日に、え、こう、公に、え、統一ロシア党大会の中で示されたことは、皆
Uh, and uh, having said that, uh, whatever you might call uh, Putin's uh, policies or uh, pol uh, political style, uh, authoritarianism, soft authoritarianism, uh, or Putin uh, used an expression which is well known called uh, sovereign uh, democracy. Um, and, um, I, but um, this uh, uh, person, Surkov, uh, you know, was, uh, was uh, discharged uh, from the position uh, in charge of uh, elections. The の代理now, uh, in his place, uh, the person who was appointed uh, at the Kremlin as the first uh, deputy chief, uh, and you see, don't see the name there, uh, is a gentleman by the name of uh, Volodin, uh, a, a political scientist from uh, Saratov, uh, who later became secretary general of uh, United Russia. Uh, and uh, he was uh, with the uh, presidential secretariat. ま、あの、ちょっと時間がありませんので、well, uh, since uh, time uh, runs fast, uh, I'll very briefly just mention that um, uh, th 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 he, uh, this is a, uh, a person uh, who uh, comes from uh, Saratov uh, and uh, also has been involved with Putin uh, since the days when uh, Putin uh, scrapped the uh, election electoral system for uh, governors. Uh, well, gubernatorial elections uh, in Russia. Uh, it's interesting, uh, and I think it is uh, most noteworthy, that an election professional, uh, electoral professional, has now appeared uh, to the front. あ、こう今出てきているということにも注目したいわけであり now, uh, another imp uh, interesting point uh, is uh, if you look at people uh, around uh, Mr. Putin, like uh, Nalushkin, uh, Vaino, uh, who is the new secretary, uh, people who have relations with close to Japan uh, are, uh, are spotted around Mr. Putin. Uh, in case of Mr. Vaino, for example, uh, he was in Tokyo uh, through the 1990s uh, until early 2000s. Uh, and he is now uh, may become uh, shall say, the uh, chief of uh, the uh, cabinet uh, secretariat. まあ、まあ、そういうわけで、え、今度の大統領選挙の危機をですね、え、そういう政治儀的に、まあ、一種の、まあ、カーニバルという闘技さでありますが、2つの、うー、まあ、違ったカルチャーのロシアっていうものが
、まあ、そしてあのその選挙結果についてご覧のとおり今、えー、公式のデータに対してこの市民運動サイドあるいは反対派からのまあ、数字も出ておりますが、まあ、あのプーチン氏が勝ったことに、うんまあ、誰も疑いはないわけでございますけれども、まあ、逆に言うとそれに代わるその反対側の中で例えばここにいるプロホロフ氏のようなあ新しいリーダーが現れ始めているあるいは市民運動の中に新しいリーダーが出始めているということには注目したいと思います。Uh, <coughs> Now,、uh, with regard to、uh, the results of the election,、uh, apart from uh, official data uh, that, is, uh, that have been published,、uh, numbers also have been published by uh, citizens' movements,、uh, anti Putin movements. Um, uh, but uh, no, one uh, no one doubts uh, that uh, Putin uh, uh, did win. Uh, but I would also、uh, like to point out that it is very interesting, it is, imp it is important to note uh, that uh, uh, amongst the anti Putin uh, uh, people, uh, new leaders uh, such as uh, Prokhorov uh, 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 have, uh, uh, are appearing, and also new leaders amongst the citizens' movement、uh, uh, are also、uh, surfacing. まあ、あの3月10日のモスクワの集会を私、見たわけでありますが、まあ、あの街頭の活動,は活動は減ってはおるわけでございますけれどもやはり構造的に反対派が、えー、特に大都市の中山階級を中心にこれだけ大量に出てきたということはやはりそれまでのセミオータリタリアンなこの政治スタイルはもはや通用しないだろうということになります。ということは2024年まで。とかですね、そういうプーチン氏のシナリオ、まあ、彼がそう思っているかどうかは別でありますがそういう、まあ、一般的に言われているシナリオが働かないだろうプーチン2というものが逆に言うとこのロシアの2つのカルチャーと私は言ってみたいわけですがこの2つのカルチャーをうまくつなぐことができるのかあるいはひょっとしたらつなげることができなければプーチン2というものはトランジッショナルな。現象になるのかもしれないという、えー、予測もモスクワの学者たちはしております。Uh, on the uh, well, I, I myself uh, witnessed uh, the uh, Moscow rally on the 10th of March,、uh, and、uh, I think you can fairly say that、uh, activities in the streets uh, are uh, declining. Uh, however, Uh, the very fact that、uh, there has been a, a huge、uh, emergence of、um, uh, the structurally,、uh, shall I say, uh, a structural emergence of uh, uh, anti Putin uh, uh, middle class、uh, people in、uh, major cities,、uh, I think it suggests that、um, semi authoritarian、uh, political style will no longer work. Uh, and um, uh, the, uh, what uh, some uh, maybe seem to have suggested,、uh, although this, may, this does not necessarily mean that、uh, Putin himself、uh, thinks so, that uh, Putin's uh, 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 regime will last until 2024,、uh, is uh, not uh, going to work.、Um, so uh, now, uh, as, as I said, I, I would like to call the two cultures of Russia now. But、um, uh, so uh, the question for Putin, too,、uh, is uh, whether this Putin, too, will manage to connect、uh, the two、uh, cultures or fail to do so. I, uh, and um, uh, if, um, uh, the, uh, if uh, that happens to be the case, then Putin, too,、uh, will、uh, only end up as a、uh, transitional、uh, political structure, as、uh, academics in Moscow are suggesting. まあ、ですからそういう仮にそのあまり人気のなくなったプーチン氏が例えばえ今回のテーマでございます領土問題でのまあそのどちらから見るかは別としてその妥協というようなことができるだろうかまあ今まではその強いプーチンがひょっとしたらこの問題を解決するというようなことに期待も日本にあったわけでありますがまあそういうことができるだろうかそれだけでなく
ロシアのこれからの内政がですねかなりいろんな困難が特に秋にかけて予想されるあるいは。そう。When, when it comes to uh, this uh, question about the territorial issue between Japan and Russia,、uh, which is the theme for、uh, today's uh, briefing, uh, and uh, sending, setting aside from which side、uh, you look at the issue,、uh, can uh, Putin, whose,、uh, whose popularity seems to be declining,、uh, compromise on the issue or not? Uh, there were expectations in Japan、uh, that a strong Putin may、uh, finally、uh, bring a resolution to that、uh, territorial issue.、Uh, can that be done now?、Uh, and uh, also, uh, it is anticipated uh, that uh, uh, in terms of domestic politics as well in Russia,、uh, difficulties may emerge、uh, towards coming autumn. まああのちょっと二番目のポイントも飛ばしちゃいますが、その今。新しいプーチン2が狙っているのは政治改革、それから憲法改正という方向にすることによって、この2つのロシアのカルチャーの対立を克服する、あるいは安定化するということですが、どうやらそのかなりデスタビライジングな要因が出始めている、それは特にエリート間での、あるいはこのそれぞれのバーティカルなラインでのですね対立、えー、あるいは都市と農村、まあ、いろんなレベルでのこのサブカルチャー、サブエリートの対立が出始めているとき、プーチンは,は果たしてこれをマネージできるだろうかという問いになるかと思います。Uh, so I'll, uh, in the interest of time, uh, skip the second point, but, um, Uh, if you, uh, the, the new, uh, Putin, under new Putin II,、uh, the, the attempt, I believe, is going to be made for political reform as well as constitutional amendment、uh, in order to、uh, overcome the confrontation between two different cultures and achieve greater stability. Uh, however, uh, the fact is that uh, uh, numerous destabilizing factors are now begin beginning to emerge. Uh, especially uh, in the relations between the elites uh, or uh, also a vertical uh, top down confrontation,、uh, confrontations between the cities and rural areas,、uh, clashes between subcultures, and so on. And、uh, so the question is、uh, can Putin manage uh, th these uh, confrontations? でもう外交の方に移りたいと思いますが、そのプーチン氏は3月2月27日にモスクワニュースで外交論文を書いております。それで新しいこの国際的な変化に対応するものことについての大統領の新大統領のまあ一種の方針を出そうとしているわけであります。でところがご案内の通り、この論文には日本という言葉が一言も入っておりません。それを含めて一体、プーチン氏はどういう外交を目指そうとしているのか、まあ、あの一般的にこのモダナイゼーションというテーマは、ロシアが今までの,そのオイルステートからです、ね、ハイテクや原子力や、まあ、ポストインダストリアルな社会に。こう変わることを目指す戦略というふうに言われておりますけれども、果たしてそれがうまくギアチェーン、ギアチェンジできるんだろうかという問いになります。Now,、uh, let me move on to foreign policy.、Uh, and、uh, on the 27th of February, Putin uh, uh, disclosed uh, his uh, thesis on foreign policy on Moscow News. I、and、uh, indicated the new uh, put, uh, new president's uh, policy uh, in response to、uh, the changing world.、Uh, now,、uh, as you may have uh, noticed, uh, uh, not a single uh, uh, well, uh, no, the word Japan uh, no, does not、uh, at all appear、uh, in that thesis, uh, thesis. And、um, so, including the, the question about Japan. Uh, the question now is、uh, what sort of、uh, foreign policy will、uh, Putin aim at?、Uh, 
uh, you know, speaking of modernization, uh, what he intends uh, is to turn uh, Russia from the current oil state uh, in, uh, into a, a, high, a high technology, nuclear technology, uh, post-industrial society. Uh, that is said to be his uh, strategy. Uh, and, but the question is whether he will uh, successfully uh, manage to shift uh, the gear in that direction. まあ、メドベジェフ氏っていうのはアトランティシズムっていうことを言っていたわけでありますが代わりにプーチン氏は10月にこのユーラシアニズムというものを新しいキーワードにしたわけでありますで、えー、明らかにこのロシア外交がアジアにシフトしているわけでありますまあ半分冗談な言い方としてですねウエストフェリアシステムからイーストフェリアシステムに移るんだという言い方がこれはまあ冗談でありますけれども言われるほどこの今グローバルなシフトが起きております。なお、whilst Medvedev advocated Atlanticism, Putin in October spoke of spoke of Eurasianism, which now is a new key word. Uh, apparently, uh, the focus of uh, Russia's uh, foreign policy is now uh, shifting towards Asia, uh, so much so that uh, uh, some in uh, tongue in cheek uh, say uh, this is a shift from uh, West Friday system to the East Friday system uh, in response to a uh, global shift of power. But the question is, Putin is not a Russian Russian. におきましてはこれまた中国という言葉がほとんど出てまいりませんでそれどころか今その中国とロシアとの関係が一体どうなっているのかということに人々の関心が移り始めておりますまああの中国の次期首相候補の李氏がモスクワ訪問するということがキャンセル2月にキャンセルされるということが起きておりますがプーチン氏たちが多忙であるということですが、まあそういったことの背景に何があるんだろうかということがまあ議論されております。Uh, now having said that,、uh, also in the uh, this uh, Eurasia uh, thesis of、uh, Putin's,、uh, the word China、uh, hardly ever appears. Uh, so, uh, there's a lot of interest among people、uh, as to、uh, what the current status of the、uh, Sino Russia relationship is.、Um, in February, a, a planned、uh, visit to Moscow uh, by uh, Li Keqiang,、uh, the uh, uh, person who is said to be the next Prime Minister and Premier of China,、uh, was、uh, cancelled、uh, due to、uh, what was said to be、uh, well, due to. What they claimed the、uh, busy schedule of、uh, Mr. Putin.、Uh, so uh, there's a lot of、uh, debate going on as to what really is happening in the background. というようなことをめぐって、これまたいろんな憶測があるということをここで言うにとどめたいと思います。Well,、uh, perhaps a debate is an exaggeration, but、uh, there's a lot of attention being paid to what may really have been in the background.、Um, uh, so uh, I would simply say that、uh, there's also a lot of interest in、uh, who、uh, Putin is going to pick as、uh, his next、uh, foreign minister. まあ、あのそれで、まあ、もう日露関係について触れたいと思いますが、まあ、ここで、えー、日本側の見解の,このノザントリトリーについての、まあ、地図を示しておりますが、えー、中国行ったのは他でもなく実は中国政府も1964年以来ノーザンテリトリーは日本の側にあるということを言ってきて、形式的には今までそうでありますが、まあ、これをめぐって日露間で60いよいよ7年目の交渉が、交渉といいますか、そういう問題状況が続いているわけであります。Now, turning to Japan and Russia relations, The, uh, uh, Japan, uh, we have a, a Northern Territories uh, map seen from Japanese perspectives. Uh, 
China, uh, since 1964, uh, has been, at least formally, uh, stating that uh, the Northern Territories uh, can belong to Japan. Uh, and um, that we now uh, are into the 67th year uh, of uh, this uh, territorial issue between Japan and Russia. まあ、あの、ロザンテリトリーっていうのはロシア、まあ、ロシア側はロシアの領土だと主張するわけでありますが、え、あるいは3週間第二次世界大戦の結果だということでございますが、第二次世界大戦で日露が戦ったのは日
but if I may share with you just one uh, new uh, piece of news. Um, they, very recently, uh, we came to agreement that um, in October of uh, this year, uh, Japanese and uh, Russian historians uh, will meet uh, in Morioka, a city uh, in Morioka in Iwabi Prefecture. Uh, and um, uh, the Russian side uh, will be headed by uh, Mr. Torkunov. Uh, yeah, Torkunov. Uh, uh, who's head of the uh, uh, Foreign Policy Academy of uh, Russia. Mm -hmm. Diego? Uh, uh, Mugi Mot, uh, Moscow State. No. Uh, uh, and uh, foreign, policy. Uh, foreign, policy, uh, foreign Policy Academy. Uh, and on the Japanese side, uh, Mr. Makoto Yokibe, uh, who is currently uh, the president of uh, the, the National Defense Academy of uh, Japan, uh, will be the leader. And uh, they will engage, uh, uh, they'll be discussing uh, like a research to be carried out uh, on a, a parallel history of uh, Japan and Russia over the coming two or three years, uh, how to look at war and Cold War, etc. Uh, and so these likely will be a major theme for, their disc for that meeting. Putin is に、ざっとこの週なポイントだけを挙げておきましたが、ま、これは皆さんもご案内の通りでありその、この10年間にことが起きたわけでありますが、ま、それの新しいラウンドが開けるかということが今問われているわけであります。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
uh, to, uh, as prime minister, uh, what Putin said to uh, the representative of Asahi Shimbun and others uh, regarding the territorial issue. Uh, and he said that uh, uh, when he becomes president, uh, he'll work to uh, initiate uh, the negotiations uh, uh, on territorial issue with, with Japan, uh, aiming at a draw, or hikiwake, uh, uh, and uh, put an end to the territorial uh, dispute. ま、読までもなく東日本大震災と福島が日露関係をリセットしたのではないだろうかという一つの仮説を持っております。この震災外交という言い方は1923年にも実は使われた言葉でありますが、特に今度の震災と福島の核事故は日本とロシアのえ、ま、and um, in the background to that uh, statement, uh, I believe uh, uh, I, I, I have been saying that in the background to that statement uh, lies uh, the uh, Great East Japan earthquake and the Fukushima nuclear accident, uh, which have uh, reset uh, the Japan-Russia relations. Uh, back in 1923, uh, the expression earthquake diplomacy was used uh, as well. Uh, but uh, this time around, um, uh, I believe um, uh, the earthquake and the Fukushima nuclear accident uh, may have uh, provided a hitherto uh, unseen opportunity uh, for the two countries uh, that share uh, common interests or call it concerns. ま、先ほどあの、朝日新聞の代表の名前を言わなかったんですが、実はこの若宮という人のお父さんは鳩山一郎という1956年、え、高所の1位に入っていた若宮小太郎という人の息子さんでもあります。申し上げまして、え、この
uh, domestic factors are now uh, turning into constraints in various ways as well. ちょっと今、ここに示しております、私のあれはミスリーディングでございまして、えーまあ、いろんなチャンスと制約要因があるという中で、この利害の共通面、例えば、えー、キリエンコ、推しがまもなく東京にやってきますが、ロスアトムと日本の核での協力、あるいはエネルギー面での天然ガス石油、まあ、こういった面での協力、の可能性これは大いに可能性があるだろうと思いますただ問題は例えばロシア外務省においてもあるいは反対側の日本外務省においてもロシア語あるいは日本語をそれぞれ使う専門家たちの数が急に少なくなっておりますで先ほどのモスクワニュースで日本の名前が出てこなかったのはロシア外務省に実はのトップクラスに日本のことが分かっている人がほとんどいなかったという要素だという説がモスクワでささやかれておりますが、まあ、そういう意味でこのープーチン氏が戻ってきてそういうむしろトップダウンの形でロシア側がこういうことを処理することができるのだろうか日本もまた同様にですねえー、そういう今まで、えー、相互の関心が非常に、えー、政治面でも薄らいてきたときに新しい外交課題を処理できるか、まあ、これは、えー、私は歴史家でありますのでそのフューチャー,あー未来を予測する立場ではございませんので、まあ、そういう可能性とチャンスが開いているということをですねと同時に制約要因というのもこれあるわけで政治のリーダーシップがどうするか、まあ、そういうことを、まあ、関心を持ってみたいというふうにまとめてみ、えー、たいわけであります。Now,、uh, what I put up now here by it may be somewhat misleading,、uh, but、um, uh, there are, as I said,、uh, opportunities and constraints. Uh, and also、uh, common interests. Uh, soon, uh, Mr. Kirienko will be visiting Tokyo, uh, and uh, I would say that、uh, there is、uh, a lot of、uh, possibility, well, there, or there are possibilities uh, for uh, cooperation in the nuclear area between、uh, Rosatom and Japan. Uh, or more broadly,、uh, cooperation over natural gas and oil in the energy sector.、Um, but、uh, there also, there's also a problem, and that is、uh, in the Russian foreign ministry and in the Japanese foreign ministry,、uh, the number of、uh, people fluent in、uh, Russian or in Japanese、uh, is in,、uh, uh, dwindling、uh, very rapidly. Uh, and um, uh, some even suggest uh, in, in Moscow, it, at least it's be, it has been whispered, uh, that um, uh, the, uh, the absence of the,、uh, the complete absence of the word Japan in the、uh, Moscow News、uh, thesis uh, is because uh, there's virtually none、uh, in the、uh, top ranks of the Russian Foreign Ministry、uh, who have knowledge of or understanding of、uh, Japan. Um, so, when、uh, Putin returns,、uh, the question is、uh, whether Russia,、uh, in a,、uh, a top down sort of、uh, process, will be able to address uh, this uh, question of relationship with Japan or the territorial issue with Japan.、Uh, and likewise, on the Japanese side,、uh, a political interest, political and、uh, uh, interest, political and otherwise,、uh, In Russia uh, has uh, been uh, waning.、Um, so, would,、uh, they, they, would they be able to really address this、uh, foreign policy challenge?、Uh, I'm, after all, a historian、uh, and not in a position to predict the future.、Uh, so, let me simply say that、uh, possibilities and、uh, opportunities are opening up now. Uh, but at the same time,、uh, there are constraints、uh, emerging, and therefore、uh, I would like to conclude by suggesting that I shall be watching with much interest how the political leaders of the two countries、uh, will be addressing these challenges.
、まあ、あの最後に一言でございますがあのあのご案内のとおりこの9月、ラジオストックで APEC 会議が開かれるわけでありますが、まあ、あのそういうわけでロシアがアジアのパートナーとなるその時、この日本がどういう新しい対ロ政策を組み立てられるだろうか。ロシア側がまあ、考えているのはやはりこのモダナイゼーションそして東アジアのダイナミックスへの参入ということでございますしで日本はまたロシアに対してこれまたエネルギーそして自然環境、まあ、特に両方はですねこのご案内の通りクリールアイランドは同じこの地震構造体の上に乗っているという。ことをつい数日前も我々は思い起こさせられたわけでございますが、まあ、私個人はですね、えー、国後かそういったところにですね、えー、この環境や地震エネルギーの研究所を例えば国後に,に日本の北大東北大学と極東大学と一緒に作って研究者や学生たちがいつでも行けるそういう仕組みを作ることは決して夢ではないだろうしそういうことをまあ平和条約が進む以前にもやるべきでないかということをいくつか書いておりますがまあ残念ながらまだあまり私の学生諸君や NGO の方から講演要請がございませんのでここでは声を大きくしてですねそういうこれからの日露の協力が可能である4月にはラジオで NGO クラスのです、ねえー、会議が開かれるよしに聞いておりますけれどもそういうシビックなあるいはあーリージュナルなあーこう協力の時代がいよいよ来たのではないかで日本はずっと隣にある最も大きな国境を間接的に接している国がそして東京から見ればあ一番近い大都市がソウルよりはウラジオであるということを学生諸君のほとんどがまあ知らない、まあ、そういう不幸なその地政学のもとに今までいたわけですがひょっとしたらこれに新しいページが開けるのかもしれない、まあ、そういう期待を込めながら今年の日露関係を見てみたいと、まあ、こういうふうに思っているわけです。Um, now, uh... As、uh, you all know,、uh, in September of this year,、uh, APEC meetings will be held in、uh, Vladivostok. And、um, uh, so uh, Russia will become、uh, a partner in, in Asia.、Uh, and、uh, one of the questions is、uh, what sort of、uh, new、uh, Russia policy Japan will manage to establish. Uh, they, now, uh, the, uh, for Russia,、uh, there's an opportunity uh, for, uh, for modernization、uh, and、uh, also to become、uh, part of the、uh, dynamism of、uh, East Asia.、Uh, for uh, Japan, uh, the, uh, of course,、uh, their interest in energy and natural environment. Uh, only uh, very recently、uh, we were、uh, made aware once again uh, that um, uh, both uh, of us, Russia and Japan, especially if we, we look at the、uh, southern Kuril Islands,、uh, they, both our countries sit on、uh, seismic zones.、Uh, I've been saying that it's not a dream to establish a sort of mechanism. Uh, by establishing a research institute on the environment,、uh, earthquake, and energy uh, in, for example, Kunashi,、uh, jointly uh, with the、uh, Tork University and the Far Eastern University,、uh, in which、uh, researchers and students will be able to visit、uh, very freely. Uh, and uh, uh, so uh, I've, I've been writing、uh, for some time already uh, that um, uh, we should actually try to act on that sort of idea before even the territorial issue is、uh, settled. Uh, however, uh, I've not really、uh, received any requests for lecture from、uh, students or、uh, non government organizations. 
as uh, I would like to uh, stress with, with a loud voice, that uh, there, there are opportunities for cooperation between Japan and Russia. Uh, come April, uh, I understand there will be uh, a meeting of uh, NGOs in uh, Vladivostok. Uh, and uh, I, think I would therefore suggest that uh, the age, the era of uh, civic and regional cooperation uh, is upon us now. Um, Japan has right next to it itself um, a, a largest uh, country with which Japan shares borders. Uh, it is unfortunate uh, that students uh, are not aware of the very fact that, um, that the, the, the large, the, the la a large city that is closest to Tokyo is not Seoul, but in fact uh, Vladivostok. Um, so. Uh, we, uh, I, I would continue uh, to uh, so watch uh, how Japan-Russia relations uh, uh, develop uh, this year, uh, with the expectations that will be that we will be embarking on a new era of uh, our relationship. Well, sorry for taking a long time, but thank you very much. <laughs>